എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏവർക്കും ലേണിംഗ് ആസ്ട്രോളജി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ ഐശ്വര്യവും പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നിലനിൽക്കാനും രാത്രിയിൽ കിടന്ന് ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാനുമുള്ളൊരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഐശ്വര്യവും ഓരോ വ്യക്തികൾ ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആവിചാര ദോഷത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെയാണ് മുൻ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് പകരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് അതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ മുൻ വീഡിയോകൾ കാണാനായി ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുണ്ട് അതിൽ കയറി മുൻ വീഡിയോകൾ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും വ്യക്തികളുടെ ഐശ്വര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാം പ്രത്യേകിച്ച് ധനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധനം കൊണ്ടുള്ള ഐശ്വര്യം പിന്നെ നമ്മൾ കിടന്ന് ഇറങ്ങ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാനുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചന്ദനത്തിൻ്റെ പീസാണ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷണം ഒരു ചന്ദന തടിയുടെ കഷണം എടുക്കുക അത് ഈ കടയിൽ കിട്ടുന്ന പൊടി ചന്ദനമോ അല്ലെങ്കിൽ കടയിലെ പൊടി ഉരുട്ടി വെച്ച ഉരുണ്ട ചന്ദനമോ അല്ല വേണ്ടത് അതൊക്കെ കെമിക്കൽ ചേർത്തെയാണ് അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥ ചന്ദനത്തിൻ്റെ തടി അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ആ ചന്ദനമാണ് ഉരച്ച് ചന്ദനമായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ചന്ദനത്തടി ഉരച്ച് ചന്ദനമായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ചന്ദനത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക ചെറിയൊരു പീസ് മതിയാകും അതിന് ശേഷം പച്ച മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റ് മഞ്ഞളോ അല്ല പച്ച മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു കഷണം എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു രൂപ തൊട്ട് ഒരു രൂപ തൊട്ട് തന്നെ എടുക്കണം രണ്ടോ അഞ്ചോ പത്തോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രൂപ തൊട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അഴുക്ക് പിടിക്കാത്ത വൃത്തിയുള്ള പുതിയതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഒരു വെള്ള തുണി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ചന്ദനത്തിൻ്റെ തടി മഞ്ഞളിൻ്റെ കഷണം ഒരു രൂപ തൊട്ട് എന്നിവ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഗണപതി മഹാലക്ഷ്മി കുബേരൻ കുബേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാറുള്ള ചെറിയ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുബേരൻ്റെ ഇവ മൂന്നും വെക്കുക അതിന് ശേഷം വലത് സൈഡിലായിട്ട് ഗണപതിയുടെയും ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ട് കുബേരൻ്റെ ആ ചെറിയ ചെറുതോ വലുതോ ആയിക്കോട്ടെ ഇരിക്കുന്നത് വെക്കണം നിൽക്കുന്നതോ നടക്കുന്നതോ സഞ്ചിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നതോ വെക്കാൻ പാടില്ല കുബേരൻ ധനസഞ്ചിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു തളികയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പട്ടിനകത്ത് ഈ പൊതി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന മന്ത്രം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തവണ അക്ഷരത്തെറ്റ് കൂടാതെ ചൊല്ലുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റിപ്പൂ പിന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ സ്മെല്ലുള്ള പൂവുകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള സുഗന്ധം പക പരത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പൂക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയിലയോ കയ്യിൽ കരുതുക അതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രം ഓരോ പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോഴും ഈ പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ആ നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ച കെട്ടിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനു മുമ്പേ ആദ്യം ഗണപതിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗണപതിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് തവണ ഉരു വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലി പൂ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടുക മന്ത്രം ഇതാണ് എല്ലാവരും അക്ഷരത്തെറ്റ് കൂടാതെ ചൊല്ലണം 
അക്ഷരത്തെറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓം നമോ ഭഗവതെ വൈശ്രവണായ ധനാധിപതയെ ശ്രീം ശിവഭക്തായ ഐശ്വര്യദായകായ ധനാർജവ സ്വരൂപിണെ ധനതായ ശ്രീം വിശ്വമോഹായ മോദായ പരമാത്മനെ കുബേരായ നമഹ എന്ന മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഓം നമോ ഭഗവതെ വൈശ്രവണായ ധനാധിപതയെ ശ്രീം ശിവഭക്തായ ഐശ്വര്യദായകായ ധനാർജവ സ്വരൂപിണെ ധനതായ ശ്രീം വിശ്വമോഹായ മോദായ പരമാത്മനെ കുബേരായ നമഹ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് തവണ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി പുലർച്ചെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ പുലർച്ചെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാഹുകാലവും യമകണ്ഠകാലവും ഒഴിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുലർച്ചെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാഹുകാലവും യമകണ്ഠകാലവും ഒഴിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച എടുക്കാൻ പാടില്ല അതവിടെ വെച്ചിരിക്കുക ശനിയാഴ്ച എടുക്കരുത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ സൂര്യ ഉദയത്തിന് മുമ്പ് ഇതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ തലയണയുടെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തലഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിനടിയിലോ എവിടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സൈഡിൽ തലഭാഗത്തായി വെച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദിനവും ഇണിയിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും മനസ്സിന് ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയും ഇണിയിക്കാൻ കഴിയുകയും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളും വീടിന് ഉള്ളും അതായത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും സന്തോഷകരമായും ധനപരമായും മെച്ചപ്പെട്ടും വരികയും രാത്രിയിൽ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് മന്ത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലുക മന്ത്രം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഓം നമോ ഭഗവതെ വൈശ്രവണായ ധനാധിപതയെ ശ്രീം ശിവഭക്തായ ഐശ്വര്യദായകായ ധനാർജവ സ്വരൂപിണെ ധനതായ ശ്രീം വിശ്വമോഹായ മോദായ പരമാത്മനെ കുബേരായ നമഹ കുബേരസ്വാമിയുടെ മന്ത്രമാണ് ഇപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക മന്ത്രം തെറ്റിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്